。如今大局已定，你与沦为阶下囚，是城主印重要，还是性命重要？相信城主是聪明人，能有所决断。于常人自然是性命重要，而我身为花园城城主，身上肩负着花园城的兴亡之责。于我，这城主印，自然比性命更重要。若是城主执意如此，就莫怪韩某不顾往日情面了。那你，大可以杀了我呀！你以为我不敢动手？我死了倒不要紧，只是可怜我那小女儿芊芊，她要承受丧母之痛，她肯定会为我哭上三天三夜的。哎，你是在要挟我？少君，刚刚是你说的，明明你是刀俎，我是鱼肉，是少君要挟我才对呀、啊。好的很。花园城女人计谋甚远，狡猾善变。韩某已多次领教，城主多保重。城主印之事，我另想办法。哎呀，就是芊芊太孝顺了。即使今日你放我一马，可这多事之秋，万一有人对我不轨，我命丧他人之手，芊芊也会。把这桩罪过记在你的头上，到时候引起你们夫妻不睦，我就是死，也难以心安呐。城主真是好算计。这么说来，韩某非但不能动你，还得保护你。少君言重了，你在花园城一夜之间翻云覆雨，可见你平日深藏不露。我连自己的女儿都信不过，怎么会相信你保护我呢？守好城主卧房，不准任何人出来，也不准任何人进去。是。城主在休息，二君主请回吧。为什么我进不去母亲的卧房？你什么时候把守卫换成自己的人了？二君主与城主血浓于水，万一哪天突然心软反水，我怎么也得留个人质在手上吧？对你来说，陈芊芊不就是人质吗？有她一个，难道还不够吗？陈芊芊威胁不到二君主。是韩少君心软了吧？你我原本约定，从母亲手中拿到让位公文，可现如今，母亲却迟迟不肯下令。公文可以伪造，但城主印不行。没有城主印，那群老官又如何认我这个新城主？如果城主一直不肯交出城主印，二郡主打算怎么办？母亲一向疼爱陈芊芊，可以用陈芊芊性命为要挟。母亲一日不交，我就断她一根手指，送到母亲面前。过不了三日，母亲定会交出城主印，就看少君你舍不舍得了。二郡主还真是一个好姐姐，你果然心软了。别忘了你我的盟约，倘若我无法做城主。那座黑水矿，你也休想得到。我心中自然有数，定会助你得到城主印。只要你不食言就好。你虽然有玄虎的人马，但我也有花园的护城军，可千万不要伤了和气才好。公子，就算知道少城主烫伤了，我们也做不了什么呀。哎，站住！嗯嗯，韩叔，哎，公子，韩叔，公子，什么事
，韩叔，韩叔。公子，黑恒，你意图拐走我夫人这事，我还没找你算账。怎么，现在自己送上门来？我当初就不应该把钱钱让给你，你从来就没有好好珍惜过他，如今还百般折磨他，你于心何忍？我不就是让他做了点家务吗？这叫折腾？你们花园女人未免也太娇气了。钱钱那是金枝玉叶。他哪会做这些？哼，他都烫伤了，你却丝毫都不担心。烫伤了？你怎么知道芊芊烫伤的事？我今日一定要带走芊芊。你如何带她走？在半程一个月，弹琴奏曲带她出府。你麾下没有一兵一卒，别说喜欢的人。连你自己都保护不了。我都这样了，你还想着生病煮烧饭？你禽兽啊！手受伤了，为什么不？